3D animations. A lot of them will have like a, a grapple or a throw or something like that. And it requires you to be able to like wrap a character's arms around another character, for example. Yep. And when we make new champions, sometimes their, their body shape, their body size doesn't work generically without the champion's SP3s. And so yep. in that case, we have to make custom um, attacker, defender versions for the SPs so that they get the animations that they want. And then we actually have a cool like matrix grid of if you match up two of these champions, one of them will get priority over the other. Oh, yeah, interesting. I dig that. Okay, let's fly uh, forward here. The first champ to use scaling tech. So to get big or get small on the fly during a match, uh, whether it's SP3s or fin fights. Um, predictions from chat. I already see a couple correct answers here. Um, and you already know this one because this was one we let slip yesterday, yes. correct? Yes. Um, so this one, of course, you guessed Apocalypse initially. This yes. one's Ant-Man. So I saw another person guess Apocalypse. You you were in the right realm. Yeah. Uh, Ant-Man. Pretty cool. Uh, obviously led to things like Cass like as recently as Cassie. Yes. Um, being so the reason I mentioned Apoc is because Ant-Man does it in his specials. Right. Uh, Apoc was the first one to be able to do it, like kind of just at any time during cool. their base sets kind of thing. And that tech specifically was what we ended up using on Cassie as well. Oh, that's very, very yep. cool. So um, kind of both contributing to really important ways. So again, we're, we're talking about first because it's important to contextualize things like we mentioned earlier, Sandman. Yep. Um, and then also um, things like, it's not on this list, but I believe Ghost Rider was the first one to have two separate models because of the motorcycle and his SP3, and that helped push the envelope for a number of other things in the sport as well. The first original Kabam champion, Kabam original. Summoners, say it with me here. I see it a lot. I'm seeing a lot I on the show, yeah. I see some Aegon, which yeah. shout out, uh, maybe one of the, the most, um, do you want to grab that? Just real quick, just, just yeah. off camera for, uh, for a moment. Here. Um, we have an Aegon mask. I kept saying skull, and they kept telling me that that's not a skull, but it's not a hollow mask, so I don't know. Just needs some conditioner or something. Hello, estão me ouvindo? Fala, Angelo. Cheguei atrasado, mas eu estou aqui. Eu não sei se tá. Meu microfone tá funcionando. Um, só mudar isso aqui. Pronto. <coughs> Galera, peguei a live aqui já. já vou mostrar a gameplay do Punk Cosmic? What the fuck? Ah, o Gladiador. Tá, beleza. Eu cheguei aqui já, a live rolando, né? Acabei de almoçar agora e vim pra cá. Vamos começar aqui a traduzir, a reagir o que eles estão falando. Uh, é isso. Puduzinha, salve, meu querido. Pô, mano, eu até te chamaria pra entrar aqui em call, hein? Pra gente conversar junto sobre essa live aqui, mas... Eu acho que o meu computador não aguenta se eu abrir o Discord, cara. Mas deixa eu ver o que, que eles estão falando aqui. Vocês estão conseguindo ouvir direitinho? O, o, a live you? you can tell me why in a moment here. Um, I'm seeing a lot of Kamala and I'm seeing a lot of Mr. Fantastic. And Senhor Fantástico. Sensei! Quanto... Olha o Sensei chegando com o Time Lord. Por que, que não tá mais anunciando? Eu tenho que rever isso, cara. Poxa, mano. Deixa eu ver aqui, peraí. Ele não tá anunciando mais o Time Lord. Sensei, obrigado pelo Time Lord. Foi mal, mano. Eu acho que o Alerta tá desligado nessa cena, cara. Não, não é tranquilo. Eu fico muito revoltado quando alguém me dá, me dá sub ou me dá follow e não, não toca o alertinha, cara. Que raiva. Ah, tá. Eles estão falando do primeiro campeão que entrou com uma animaçãozinha, né? Que o Professor X vem com aquele tron. 
Nossa, quando o professor X entrou, cara, eu me confundia muito com isso. Isso sempre me assustava. Eu falei, ih, deu algum problema. Sempre. Deu problema. Superlatives might be a very North American thing. Okay. Um, but it's for concept. I don't. I don't know. But I'm. I'm thinking it might be. So for concept, a superlative is like something most. Campeões superlativos. Yes. Uh, when you vote for your yearbook superlative, yep. yeah, yeah. so just most voted to blank. Thing. Most Whatever the voted thing to is. blank. Yeah. So I created this list with the help of the people in my immediate vicinity, including um, Kabam Mike. You've not seen this list. No. So you can all guess and help vote for your own favorite. Um, there's a high likelihood that it'll be wrong. I was going to say, this is, this is unofficial, and so really it's more likely to be wrong. Most likely to be wrong. So let's start with voted most effective, which is ambiguous <laughs> to begin with. So if Mike chipped in on this, then I assume the answer is Red Cyclops. Oh my goodness! And other people called it as well in chat. Yeah. Man, is this a is this a joke we've done to death? No, no. we're gonna keep it going. We're gonna keep forever. <laughs> Eles elegeram o Ciclope. O campeão que mais gostaria de ir para cama sem escovar o dente agora foi o mais votado por eles. Eu diria abominável. Não sei. Eu não posso comentar, né? Se eu comentar lá alguma coisa, eu saio dessa tela e vai ficar assim. Bom, não tem problema, eu acho. Não tem problema. Quando eu quiser comentar alguma coisa. Tá bom. O campeão que mais mais flertador, né? O que mais flerta? Long shot. A live começou agora, né? Tem acho que tinha 30 minutos quando eu comecei a minha live. Então acho que eu não perdi muita coisa. A vida é uma festa. Life of the party. A vida da festa, na real. O campeão que é a vida da festa. Quem vocês diriam, um chat? Homem de Ferro? Ok. 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 A Valkyria faz muito sentido, Angelo. Olha que luz bonita em mim. Tô regenerando. O, o mais bem sucedido seria... A... Ok. O Rick MTC deu, uh, uh, tá seguindo a gente, seja bem-vindo, mano. Eu vi agora a notificação aqui, foi mal. Com o Penny no canal. Nossa, eu ia falar ele, cara. Não deu tempo de traduzir. Uh, qual é o campeão que mais uh, gostaria de abrir um estúdio de yoga? Right. Qual gostaria, qual seria o que mais gostaria de dançar num, num clipe da Beyoncé? Um, Deadpool? Beleza, Sensei. Como é que, cara? Como é assistindo a live? Star Lord? Uh, não. Deadpool. Deadpool. Claro, tá, tá, obrigado, obrigado por esclarecerem, Caban. Obrigado, Barão Zemo, tem razão. 
Qual seria, tipo, o um modelo de hora da festa? Vampira? Ah, beleza. Traz um pouquinho pra mim, sensei. Um pouquinho. Galera, ficou puta com a dancinha do Zemo. Ah, Gambit, Gambit. Qual contaria as cartas num cassino? É o Gambit, óbvio. Claro, o Gambit era muito óbvio, cara. Joey Fix, nossa. Hot Ones é... Ah, é, um, é um programa que eles têm lá no YouTube pra comer frango com pimenta enquanto conversa. Então, qual seria o mais provável de aparecer nesse programa e choraria? Ah, quem vocês acham? Ele está falando, ah, é claro, ele é óbvio, porque... Fala, aliás, ele não é óbvio porque vocês diriam, ele está pegando fogo, mas ele iria com excesso de confiança e ia se ferrar. Quem iria nesse programa ia virar um meme. Warlock? Ah, cara, eles são muito bons com isso. É um negócio que eu não, não imagino e realmente muito bom. É muita coisa para traduzir. Qual seria recrutado para fazer um assalto às coisas do rei do crime e, e seria um, um vilão nesse cenário? Nossa, uh, a, a Kate Bishop. Não foi... Você tá falando da minha ou da deles, o Alexander? Se foi a minha, não. Porque eu simplesmente vi a live deles rolando e resolvi... Ah, vou abrir live. Eu gosto de fazer as coisas assim. Tamo no mês do orgulho, então parabéns a todo mundo que pertence ao Vale, inclusive do Silício. Cara, você é incrível com isso, mano. Você é incrível com isso. Ó, a gente tá recrutando um time pra fazer um assalto ao rei do crime, tá? Então quem seria o motorista desse time? O pato. O pato. Quem seria o fortão do rolê? Eu diria o Hércules, mas o Hércules já foi, então eu vou, eu vou meter um. É, eu acho que eu vou com ele, eu vou com o Justiceiro, hein? Justiceiro ou Luke Cage, é isso, eu vou com ele. Ele falou Jessica Jones também, mas eu vou de Justiceiro. Salve, Andrei. Gente, me ajuda aí respondendo. É que eles são muito rápidos, eles não deixam a gente pensar direito. Eu ainda tenho que traduzir. Titânia faz sentido. O redão foi uma boa, hein, o, o, o Ângelo? Quem seria o hacker do negócio? Eu não vou dizer o Homem de Ferro. Eu vou dizer... Vivi Vision é muito... Muito boa resposta. Cara, sabe aquelas horas que a gente tipo, tem que pensar nos campeões, mas eles somem da tua cabeça? Tem 250 campeões no jogo e simplesmente não vem ninguém quando eles falam, porque é tudo muito rápido. Chat, tem que ir mais rápido. Quem seria a distração? Quem seria o bode expiatório ali só pra distrair o rei do crime e a segurança dele enquanto eles fazem o um assalto? Eu vou dizer... Deadpool? Porque eu tô falando Deadpool pra tudo. Pelos fogos. Mano, eles estão muito clever, eles estão muito espertos, cara. Quem seria o coletor pessoal de informação do rolê? Nick Fury. Uh, alguém que faria pesquisa, gente. Nick Fury. Um estrategista. Pensa no estrategista. Uh, 
Mano, é uma... <risos> Quando eles falam, eu não penso em ninguém, mas a resposta é tão óbvia. Quem teria planejado todo esse assalto? Porra, ele não, deu... ele não dá tempo, cara. Eu vou comentar. E quem seria o acrobata? Aí eu vou falar o Toad. Que é o... O, 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 o Toad, como é que é o Toad em português? Eu esqueci. Ok. No time to think. O Zemo já foi, né? Não pode repetir. Jesus. E quem seria o assaltante? O, o ladrão? O Homem-Formiga já foi, senão eu diria ele. Ah, ah boa! O, o Noturno. Eu não acertei um. Nem vocês. Ninguém acertou nada, cara. Ai... Ah. Ó, a gente vai ver o, o, uma primeira olhada no Gladiador, hein? Em 6 segundos. Eu não levo muito jeito para tradução simultânea, viu? Ó, atenção, atenção. Atenção, temos uma animação. Ai, deixa eu ver se eu consigo me tirar da tela. Pera aí, gente. Ah, tá, isso aí já foi, né? Eu vou tentar me tirar da tela, mas isso aí já foi. Eles só estão falando de uma animação legal. Ah, não vou me tirar da tela, não. Isso aí a gente já viu. Am I right? Eu vou me tirar aqui rapidinho, mas eu acho que isso a gente já viu. Eu não aguento ele jogando os campeões que nem Pokémon, cara. Nossa, isso aí tá bonito, hein? Ah, não, é novo, é novo. Olha só, olha só, olha só, olha só. Olha só, ele tem cristais. Gostei da animaçãozinha. Ah. Ele fez uma piada. Ele falou que se você quiser um desses cristais, ele tem cinco deles. Ele só fez uma piada. Cara, eu queria essas coisinhas aqui. Eu queria isso aqui. Tudo isso aqui eu queria. Eu queria tudo isso aqui. Bom, vamos começar a falar do gladiador, galera. Eu não vou perder tempo dizendo como eu odiei essa escolha. Só vamos falar do gladiador e aceitar o que aconteceu. Às vezes a gente não gosta de quem foi eleito e ter que aceitar e engolir. É isso. Ó, vai mostrar, vai mostrar, vai mostrar. Atenção. Tá aí. Legal. Tá interessante. Parece o Conde Drácula do espaço. Tá bonito, mas... Gostei do Moicano do, do Yondo, que reaproveitaram. 
Tá bonito, tá bonito, tá bonito, tá bonito. But here he is. He's got I don't know that that's how apps work, but he's got a lot. It's very close. And that's close to how. Eu já vou até eu vou tirar um print para quando tiver que fazer thumbnail, cara. Pera aí. Ó, pera aí. Pô, o modelo em 3D, cara, que legal. Eu já posso pegar isso aí pra fazer um tubineio, maravilhoso. Mas ele parece que tem a capa do Doutor Estranho com o Moicano do Yondo, né? Em 2018, Feelings? Por que, mano? Não peguei. Copa do Superman, ok, né? Mas é engraçado, né? A Marvel tem 300 Superman. O Hyperion, Gladiador, o Icarus. Ó, oh, vamos ver umas animações. Primeira first look do Gladiador. Foi só uma piada, não. Ah, sim, sim, sim. Peguei, 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 peguei. Ó, ele tá falando que a gente vai ter o um sorteio da Lady Death Strike de 7 estrelas. Como é que faz pra participar? Ângelo, você que tá vendo aí, como é que faz? Você já sabe? Vai que eu ganho. Como é que faz isso? Tem que, tem que fazer isso lá? Vou fazer. É só isso? Vamos ver. Give... Way. Give away ou give away? Give away. É isso? Não, não foi isso não. Ele não deixou publicar essa mensagem. Foi moderada essa mensagem. Eles não falam onde tem a informação de como participar disso. Follow us, give away some prizes. The glory of the number one competitive summoner in the contest. In the entire contest. Well, Now it is worth pointing out, um, there will be additional rules and restrictions that we will be releasing shortly. Um, one, to, one worth noting, if you have uh, ever that. failed Ladies have strike. Rules, uh, integrity checks or anything like that, uh, you will likely not be able to participate. But... Ó, oh, vai ter um grande evento de Battleground ao redor do mundo. E o vencedor... Vai ganhar um prêmio. Alguns prêmios. Deixa eu abaixar um pouco essa câmera. So if you're here for the contest, great. That'll happen live on stage in front of people, a live audience. You can come and be a part of that audience, and you can join our summit and get behind the scenes. Oh, vai, vai ter um campeonato. Some new things coming to the contest later in the year. You will be the first group to have eyes on these things. Uh, again, I see it called out uh, modders and battlegrounds. That's a real thing that we're battling and dealing with constantly. Mm -hmm. Season 10 will have the most possible scrutiny. On the leaderboards, we will not allow a modder to fly to Vancouver to humiliate themselves on stage. Cara, que legal! Vai ter um, um... vai ter um campeonato. As classificatórias vão ser online e o, os, os escolhidos vão para Vancouver, no Canadá, participar de um campeonato que vai ser ali uh, uh, gravado por eles. Vai, vai ser transmitido. Cara, isso é muito, muito legal. Eu não sei como isso não aconteceu antes. Acho que eu não tinha um modo de fazer isso antes, né? Eu 
Um, let's keep rolling here through the show. We're gonna do our next round of guess a champ. Have you been? Vamos pro jogo de adivinha o campeão de novo. I I don't think I've. Ah, uh, maybe was the. I think the first one I was on may have had a guess a champ. Okay. So for context, for anyone who's not played guess a champ before, I called my mother. Mm -hmm. Uh, my mother is an intelligent human, but has no knowledge whatsoever about Marvel comics, movies, video games in any way. Alguém pode me dizer como eu concorro à lei de Death Strike de sete estrelas, por favor? E eu peço desculpas porque deveria ser eu com essa informação, mas eu simplesmente vi a live rolando e abri live para comentar, então eu não sei. Peço perdão. You can try to figure out who this champ is. Mm -hmm. Bom, ele só tá falando ali nada importante, é do jogo que a gente vai fazer agora, tá? Chat. Fiquem atentos, porque eles são rápidos. At least she got it right. She did. I, and shout out to her. Okay. So if we can pull up our uh, guess the champ slideshow here, we'll dive into. Here we go. Um, again, we'll go point by point. Adivinho o campeão. Descriptions here. Um, so the first thing that my mother had to say is that they were a baddie. Very aggressive. Ele é muito agressivo e ele é malzinho. Very aggressive. So like probably like hashtag villain. Probably. You're probably leaning that way. Yeah. Or maybe. Ele... Como é que eu traduzo isso, cara? Eles são dentistas, eles vão extrair dentes, mas tipo, como é que eu traduzo isso, cara? Ele é um vilão que vai te bater até arrancar seu dente, talvez seja isso. They use their nails to floss. That's an important one. Ah, o mojo? Okay. So ele usa as unhas. Ele usa as unhas. Eles usam as unhas como fio dental. And then I asked for further detail. This was a direct quote. Guy in his right arm is halitosis. O cara na sua esquerda. Alitosis, tá? Isso não, essa palavra eu não conheço. Pera aí. Alitosis. Makes me feel like I have to take shelter. They're fast and jump everywhere. And they look like they're gonna jump on me and eat me. You really gotta keep. Tá, isso que ele tá botando para a gente adivinhar são tipo os pais dele, o pai e a mãe dele fizeram comentários sobre o tal campeão ou os campeões e a gente tem que adivinhar pelo que, pela descrição que eles deram. Então, me fizeram sentir, fizeram, make me feel like, fizeram sentir como se eu tivesse um teto para tomar. Um, ele é rápido e pula por todos os lados. Ah, Toad, Toad, Toad. And they look like they're gonna jump, and he, 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 parece que ele vai pular em mim e me comer. Eu acho que é o Toad. Asking for their magic power was curing halitosis worldwide. Bless. Poder mágico, curar halitoses no, no mundo. Eu fui procurar e halitoses não tem uma tradução, é halitoses mesmo. Então deve ser uma palavra em português que eu também conheço. Oh, Spy de 17, seja bem-vindo, mano. Eu ainda acho que é o Grosso, hein. Grosso, consegui lembrar o nome do Toad em português. Grosso, por enquanto eu tô com Grosso. Uh, uma, um bordão desse campeão seria: Vamos curar a halitoses em todo lugar. Lembrando, é, são os pais deles, os pais dele que fizeram esses, essas descrições. O que é halitoses? É, mau hálito. É isso. Halitose é mau hálito. Eu achei que fosse isso, mas eu não queria chutar. O história de origem. Mouthwash, escova... Uh, é aquele... Como é que a gente fala? Putz, cara. Aquele colgatezinho lá. Enxagou antes bucal, era isso. Ele foi. Ele sofreu uma mutação pela garrafa de uma, um enxaguante bucal. 
E o nome dele seria Doutor Higiene Oral. Tá indo pra um, lan... tá indo pra um lugar esquisito isso. Cara, eu ainda fico com o um grosso. Vocês querem chutar outra pessoa? O Mojo, talvez? Ih, é o campeão de julho! Não é ninguém que a gente conhece, é o próximo! É um campeão novo, cara! Oh, boy! Uh... Ele, ele, tem, ele tem umas coisas aqui, ó, tá vendo? Ele tem uns drones aqui, uns... Cara, uh... Vamos revelar o próximo campeão, galera. Vamos revelar o próximo campeão. Divulguem, chamem todo mundo que vão revelar o, no, o, o novo campeão. Cara, quem é ele? Vamos descobrir. O pior é que eu tô achando ele familiar, cara. Ele tem uns robozinhos. Tá parecendo alguém da Irmandade, cara. Vamos revelar. O novo campeão é. É Lady D que tem que coisar, cara. Lady D. É Lady D, não é giveaway, não, cara. Ah, só pode ir uma vez, tá. Não adianta ficar indo de novo, é só uma vez. Pronto, já fiz, tô concorrendo. É isso, galera. Não, 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 agora não! Oh, 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 qual é? Foi minha internet ou foi deles? Não, 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 para não, não para não, não para não! Voltou. Deixa eu tentar divulgar aqui enquanto eles estão... Cara, o que, que tá acontecendo? É a minha internet ou a deles? Parou pra vocês também? A minha live tá de boa, né? Cara, eu tô achando que é um vilão da Irmandade, eu não sei. Não sei, o que, que vocês acham? Mais alguém quer tentar um, um, adivinhar alguma coisa? Ou sensei, fala aí, o que, que tu acha? Gente, na Marvel, quem tem, quem tem coisa com dente, quem tem um dente esquisito, que não esteja no MTC. Que não esteja no MTC. Kim Dredd? Kim Dredd, Tasso? Deixa eu ver. Kim Dredd? Pegando o celular ruim, deixa eu pegar o celular bom. Mas o Prowler, cara, o Prowler, não, pelas descrições que a gente viu ali, acho que não tem nada, não. Mas o Kim Dredd, eu não tô lembrando quem é. Kim... Dredd. Marvel. Cara... Pior que... Caralho, Tássio. Mano, eu acho que tu... Caralho, Tássio. Mano, se não for agora, eu quero que seja, porque... Eu não conheço esse personagem, mas... Mano, isso aqui é... é... Mano, que incrível. Que personagem maneiro. No jogo, isso aqui ia ser doentio de maneiro. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Peraí. E parece com a silhueta que eles uh, mostraram ali, hein? Olha isso aqui. É tipo uma múmia. Olha só. Vilão do Aranha, hein? Não conhecia Shadow King. 
Tem três minutos ainda. Eles vão fazer o sorteio, né? Estão esperando. Ok. Ele falou que eles estão usando um novo sistema agora porque eles descobriram que na outra live stream o, o hardware dele estava bem quebrado. Não estou prestando tanta atenção, estou resolvendo a vida amorosa dos meus amigos. Sensei virou coach, gente. Sensei, conselheiro amoroso. Tá, ele tá fazendo propaganda lá de como a transmissão deles tá, tá boa enquanto eles enrolam pra anunciar. Eu não sei se eles já vão anunciar ou só estão esperando pra coletar mais dados do sorteio que eles vão fazer de uma Lady Death Strike de 7 estrelas. Eu vi a gameplay dela, eu achei bem maneira. Eu queria isso demais, mas enfim. Enquanto isso, eles... Só pra gente recapitular aqui, eles fizeram um jogo pra anunciar o novo campeão de julho. Uh, e ele mostrou esse campeão pros pais dele, desse lourinho aí. E os pais dele falaram o que eles acham desse campeão. Ele pegou essas descrições e a gente tá tentando adivinhar quem é através disso. Eles acharam que é tipo um cara que vai curar o um mau hálito através do mundo e tudo mais. Tem alguma coisa a ver com dentes. Então, uh, isso faz a, 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 o guest ali do, do Tasso ser bem certeiro. O chute dele. <risos> eu tô bem impressionado, Tasso. Uh, o que eu vi pela silhueta é que ele tem tipo uns robozinhos aqui, mas também pode ser um, uns bichos ali, como, eu, como ele falou. Mas eu realmente não tô conseguindo pensar em ninguém que tem esses robozinhos e tal. Talvez o Homem-Aranha... Não, não pode ser o Homem-Aranha superior, porque ele tem uma mãozona também. Deu pra ver que ele tem uma mãozona desproporcional com o resto do corpo. Padrão, sensei. A vida é assim. E quem quiser participar do, do sorteio tem que botar no chat exclamação Lady D. Só uma vez, apenas uma vez, e você está concorrendo. Era uma Lady Death Strike de sete fudendo estrelas. Perdão, YouTube, falei palavrão. Perdão. A próxima live stream deles vai ser em julho. E ele tá falando que tá vendo muita coisa nova aí. Cara, eu tô muito empolgado e impressionado com a história do concurso que eles vão fazer do torneio, né? Eu acho que isso vai ser muito legal. Muito legal. Recapitulando de novo, enquanto eles estão falando aí nada, eles estão enchendo linguiça até dar o horário ali. Eles falaram que vai ter um concurso onde uh, vai ser online a classificatória e os 10 finalistas vão lá para Vancouver, Canadá, participar de uma, uh, uma esse, essa final do campeonato que vai ser transmitida em live. Isso vai ser simplesmente... Mano, o, o jogo precisava muito, muito, muito disso. Isso vai ser incrível. Tô curioso pra saber como vão ser as regras e tudo mais disso. Será que a gente... Os finalistas lá vão usar celulares especiais que eles vão dar? Tipo, celular, tem que ser o mesmo celular pra ser justo? Ou vai ser o seu próprio? Eu quero ver as regras disso. E uma viagem quanto pago pra, pro Canadá, né, galera? E agora vai ser revelado. Bora! Tá, ele, eu acho que ele vai dar o resultado da, da Lady Death Strike. Ó, ó, vai anunciar, vai anunciar. O vencedor é? White Boy alguma coisa. If your name is a rude name, you don't win. You don't win. I take it back and I keep it. Yeah. So uh, <laughs> we're treading into maybe uncomfortable territory there. We're getting close, but we're good. Ele tá falando que <laughs> ele leu o nome do cara e ele não sabe se é uma coisa não muito legal de se escrever. Então, se o nome dele for algo ruim, algo rude e, e, e não legal, ele te retira o prêmio do cara. Ele tá analisando, porque o cara se chama Homem Branco Alguma Coisa. Trogdite. 
O outro ganhador? Quantos são? Mais um. Mais um. Mais dois. Nevsbr underscore sw. Classic. Can you say it again, but in a different way? No. <laughs> And our last winner here. The last one. Oh, that's a good one. Go. Lady of Cephalopods. Woo! Congratulations to all of our. Não vai dessa vez. Eu nunca ganhei nada. We'll be reaching out via Twitch DM. Only trust the Kabam account. We will only ask you for your in-game name. Maybe your alliance and perhaps your top champions. We will never ask you for a password. No. Nope. If anyone asks you for it, it's not us. Don't give Don't it. Give é isso. Agora ele está explicando como como entregar o prêmio para essas pessoas. Eu ainda estou impressionado com o Tássio, com a, o chute dele de quem pode ser o campeão. Um, Lady Deathstrike, come on the contest. Yep. Starting She looks sweet. 20 minutes ago. Go get your Lady Deathstrike. Yeah. Eu queria. Um, we'll be back on July 7. We'll be talking about what's new and exciting coming in the contest. 7 de julho. July. We will uh, also hopefully give you a sneak peek into what's going on later in the year. We'll have Battle Realm Brawl updates probably and perhaps more look at our Gladiator. Tá. É, ele deve mostrar a rotação agora, o, as animações do Gladiador. E pelo que eu entendi, eu, eu vou ver se ele vai falar mais informações sobre isso. Eu não estou dizendo que é isso, mas eu acho, pelo que eu entendi aqui, do que ele falou antes, que esse concurso, esse campeonato, esse torneio do Battleground será na temporada 10. Temporada 10. Ok, estamos na, na 8, se não me engano, terminando a 8. Ah, Ramon, você e o Sensei me deram... Oh. Pera aí, pera aí, eu, te... eu, eu não aguento mais, eu vou botar agora aqui, pera aí. Não, não tá com alerta nessa cena, cara. Deixa eu mudar aqui rapidinho, só pra botar aqui o, o alerta. Não, eu posso fazer isso daqui. O que, é que eu tô fazendo? Tá falando do Brasil, peraí! Eles vão vir aqui. Tá falando dos criadores de conteúdo do Brasil. Eu o que? Caban está fazendo uma raid com o canal K9? Isso aparecendo para eles, né? Acabou? Acabou? Peraí, peraí, peraí. Acabou? Qual canal K9? Ah, tá. Ele, o, o, o a Caban fez uma raid pro canal K9. Olha que legal. Não ganhou a raid, mas ganhou um mês de sub. Parabéns, muita felicidade com média de pessoas criando empresas no mundo de tecnologia na sua vida. Tudo de bom. Valeu, Ramon. Cara, ai, tem que botar esse alerta aqui de novo. Eu tô muito chateado que eles não botaram o, o campeão. Eles só botaram a silhueta e eles fizeram uma raid pro canal K9. Olha ele aí. Deixa eu dar um. Hey, hello, Deixa eu dar um. um... Ah, é! Pro, não, pro wait, wait DBO. Wait a minute, wait a minute. I have, I have to, to welcome you guys with my best champion. Welcome everyone. I'm DBO. I'm from Canal K9, Channel K9, Canal K9. Eu tô em you cima do DBO aqui. Whatever you like. <risos> I'm from Brazil. I speak Portuguese. I can try to speak in English. You can see my English. Tá falando bem. Tá so falando bem. Good. So good, so nice. Tá falando good. bem. Welcome, thank you, Jax. Thank you, everyone, at Caban, for this ride, for this live stream. I'm super hyped about uh, Gladiator. Deixa eu tirar aqui, uh, gente, I, I, I porque aí eu já tô reagindo a, a ele, né? Gente. But, yeah, we can have Gladiator. 
But thank no, you everyone, I, welcome one more simple. time. Hey, another sub, thank you. Cara, foi, foi muito legal. K9, it's late for the end, man. Cara, foi muito legal fazer essa tradução e esse... Eu vou ver se em julho eu faço de novo. Eu curti. Eu não sei... Eu, eu... Toda vez que o Caban faz live, eu não consigo participar. Porque eu tô no Rio de Janeiro. É incrível. Eu tô viajando. É, se eu conseguir, eu tava aqui e falei, ah, vamos fazer. Curti. Curti, viu? Uh, fica ligado lá no canal, que vai ter vídeo... Teve vídeo... Essa segunda, ontem teve vídeo. Hoje tem vídeo no Escolher de Cultura Pop. Toda sexta vai ter vídeo agora no... No School Nerd Games, toda sexta vai ter um review de campeão, ok? É isso que eu vou tentar fazer. Vou encerrar a live por aqui, porque eu tenho que voltar a fazer vídeo. Realmente só quis abrir a live e fazer... tentar fazer isso aqui. Eu curti. Obrigado pelo sub, Sensei. Obrigado pelo sub, Ramon. E eu vou consertar o alerta, porque eu não aguento mais isso. Sacanagem, tá? Sacanagem eu ganhar as coisas aqui e eu não tenho alerta. <risos> Cansei. Uh... Revelou? Ah, o... O, o Ângelo tirou um print, ó. Da silhueta lá do campeão. Gente, a gente se vê.